আসসালামু আলাইকুম ফার্সিগুট ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসিব মারজান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও ক্যাম্পাসের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করার পরও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একাংশ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের আজকের অবস্থা জানাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন সৌমিক আহমেদ আমরা সরাসরি যোগাযোগ করছি তার সাথে সৌমিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপাচার্য অপসারণ মঞ্চে আন্দোলনকারীদের আজকের কর্মসূচি শুরু হয়েছে কি আমাদের জানান ছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পরও কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি শুরুতে আমার সঙ্গে আছেন আইআইটি বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল করিম পাটোয়ারি আমি স্যারের কাছে জানতে চাইব যে প্রধানমন্ত্রী যে দুর্নীতির বিষয়টি আপনাদের তুলে ধরতে বলেছেন প্রমাণ দিতে বলেছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আপনার আন্দোলন শিক্ষকরা কী অবস্থান নিয়ে ধন্যবাদ আমরা আজকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসিতে একযোগে আমরা আমাদের প্রমাণাদি দাখিল করতে যাচ্ছি এবং আজকে দিনের ভিতরেই সেটা দাখিল করা হবে মূল অভিযোগটা কি ছিল আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বলেছেন যে আমাদের প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে কিন্তু আমরা কতগুলি প্রমাণ দিব যেমন আমি যদি এই প্রকল্পের ব্যাপারে ধরে নেই প্রথমে আমাদের এই প্রকল্পে কি হয়েছে আমাদের প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান সেখানে আমাদের অনিয়ম হয়েছে কারণ আমরা দেখেছি মাস্টার প্ল্যান যাচাই করে যে এখানে কোন অনেকগুলো অনুষঙ্গই অনুপস্থিত কাজে এখানে একটা অনিয়ম হয়েছে আমাদের এখানে আমাদের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য যে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে এটা কোনো টেন্ডার কোনো উন্মুক্ত যাচাই বাছাই করে করা হয় নাই এখানে অনিয়ম হয়েছে পছন্দের ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে শিডিউল বিক্রি এই শিডিউল বিক্রির প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে চোদ্দ দিনই আমাদের ব্যাংকে কোনো শিডিউল পাওয়া যায়নি উপরন্তু লাস্ট দিন একজন একটা কোম্পানি যে শিডিউল নিয়েছে সেই শিডিউলও চিন্তাই হয়েছে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু সেই অভিযোগের কোনো ব্যবস্থা দেওয়া নেওয়া হয়নি অর্থাৎ পছন্দের কোম্পানিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এসব করা হয়েছে বলে অনিয়মের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আর সর্বশেষ এই যে কাজ চলছে সেই কাজের মধ্যে যে আমরা প্রাত দেশবাসী জানে যে অভিযোগ আসছে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দে বলেছেন যে তারা মাসোহারার নামে মাস এই ঈদ বকশিস হিসাবে অনেকগুলি টাকা পেয়েছে সেখানেও এক ধরনের একটা বড় দুর্নীতির ছাপ রয়েছে আমাদের তো আন্দোলন অনেক দিন ধরে চলছে আমরা ধাপে ধাপে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে শৃঙ্খলা সহিত আমাদের দাবি জানিয়ে আসছি আমাদের একটাই দাবি যে আপনি আপনাকে নিষ্কলস করুন ঘোষণা করুন তদন্তের মাধ্যমে কোনো ন্যায্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণিত করুন নতুবা আমাদের কাছে বদ্ধমূল ধারণা আপনি দুর্নীতি এবং আপনার পরিবার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন হাসিব যেমনটি স্যার বলছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভিসি তার পদত্যাগ না করবেন কিংবা তাকে অপসারণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে এবং মঙ্গলবার সমাবেশের মধ্যে যে হামলা করা হয়েছিল সেই হামলার পর সিন্ডিকেটের সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং পরদিন অর্থাৎ বুধবার রাতে হলগুলিতে তালা দেওয়া হয় এবং এরপর থেকেও কিন্তু আন্দোলনরত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যেহেতু তারা হলে থাকতে পারছেন না এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিচ্ছেন তো মার্জান এই ছিল জাহাঙ্গীরনগর থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সৌমিক আপনাকে ধন্যবাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আন্দোলনের সবশেষ অবস্থা জানাচ্ছিলেন সৌমিক আহমেদ দুই হাজার ষোলো সালে নির্বাচনী প্রচারের নিজ দাতব্য সংস্থা থেকে অর্থ ব্যবহারের অভিযোগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশ লাখ ডলার জরিমানা করেছে নিউ ইয়র্কের এক আদালত আদালতের আদেশে বলা হয় জরিমানার অর্থ ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন আটটি জায়গায় খরচ করতে হবে ট্রাম্প নিউ ইয়র্কের ডেমোক্র্যাটদের দোষারোপ করে বলেন এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এর আগে দুই হাজার ষোলো সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধদের জন্য সংগৃহীত দাতব্য সংস্থার অর্থ বেআইনিভাবে খরচ করার অভিযোগ তোলা হয় ডোনাল্ড জে ট্রাম্প ফাউন্ডেশন নামে সংস্থাটি ট্রাম্পের স্বার্থ উদ্ধারে বেশি কাজ করছে এমন অভিযোগ এনে দুই সালে সংস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় মুক্তি পেতে পারেন ব্রাজিলের কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা বৃহস্পতিবার দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে দেয় এক রায় অনুযায়ী ব্রাজিলের হাজার হাজার বন্দী মুক্তি পেতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছেন লুলার নামও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যেসব বন্দীরা আপিল করে ব্যর্থ হয়েছে শুধু তাদেরই বন্দী থাকা উচিত দু ও দু সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে দুই মেয়াদে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন লুলা ডি সিলভা সবশেষ নির্বাচনে পরাজিত হলে বাহাত্তর বছর বয়সী নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে কারাদণ্ড দেয় ব্রাজিলের আদালত তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই অস্বীকার করেন তিনি রায়ের পর মুক্তির জন্য আবেদন করেন লুলা ডি সিলভা
ইউএফআই ইউরোপা লিগে জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বরুশিয়া মনচেন গ্ল্যাডবাখ এবং স্পানিয়ল এল গ্রুপের খেলায় ম্যানুয়ের প্রতিপক্ষ ছিল এফ কে পার্টিজান একুশ মিনিটে গ্রিনউড তেত্রিশ মিনিটে অ্যান্থনি মার্শিয়াল ও পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের গোলে সহজ জয় পায় ইংলিশ ক্লাবটি ইতালিয়ান ক্লাব রোমার বিপক্ষে দুই এক গোলে জয় পেয়েছে জার্মান ক্লাব বরুশিয়া মনচেন গ্ল্যাডবাখ রাতে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে স্পানিয়ল বুলগার ক্লাব লুদে গোরেসকে হারিয়েছে ছয় শূন্য গোলে অস্কার মেলেন্দো লুইস লোপেজ মাতিয়াস ভার্গাস ভিক্টর বনিলা আদ্রিয়া পেদ্রোসা ও ফেরাইরা প্রত্যেকে একটি করে গোল করেছেন এই জয় ম্যানু ও স্পানিয়লের দ্বিতীয় পর্ব নিশ্চিত হলেও গ্ল্যাডবাখের এখনও অনিশ্চিত দর্শক এই ছিল হাতে থাকার শীর্ষ খবর এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে